malam satu duri oke bertemu lagi dengan channel kami petani milenial oke pada kesempatan kali ini konten hari ini saya seperti biasa mereview hal-hal uh, yang tentunya baru yang sudah saya aplikasikan di lahan saya dan kami berharap apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk petani lainnya terutama petani buah naga di seluruh Indonesia pada kesempatan kali ini di lahan saya ini uh, mengaplikasikan produk baru yang produk ini uh, di pasaran banyak petani yang belum tahu makanya uh, ini saya coba untuk diaplikasikan di lahan saya dan Alhamdulillah hasilnya cukup bagi saya ini cukup memuaskan nanti teman-teman bisa lihat hasilnya di video maka jangan skip ya jangan lupa like subscribe dan share juga ya di media sosial kalian agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kami juga membuka forum diskusi di kolom komentar apabila yang saya share ini menurut teman-teman petani lainnya kurang pas maka kita diskusi di kolom komentar ke tema hari ini yaitu tentang perangsang bunga ini banyak yang bertanya-tanya ini ya kalau pas luar musim seperti ini buah naga ya pak perangsangnya apa nah, jawabannya ada yang aito ada yang irek biasanya wah ini jawaban-jawaban yang cukup lucu ya tapi oke okay lah tapi memang penting untuk perangsang bunga di luar musim seperti ini ya tapi saya ingatkan ya jangan mudah percaya pada produk-produk yang menawarkan berbunga di luar musim tanpa pencahayaan lampu ini uh, sudah banyak terjadi kasusnya uh, di mana-mana bahkan saya sendiri sudah mencoba ya saya sudah mencoba oke kita bisa keluar bunga tanpa penyinaran dengan menggunakan uh, perangsang bunga dalam tanda petik ya itu tapi tidak bisa memuaskan karena nanti ujung-ujungnya antara biaya produksi sama produksinya itu tidak seimbang makanya uh, perlu diketahui bahwasanya mau nggak mau di luar musim di Indonesia bagi di Jawa terutama atau di Sumatera di Kalimantan ini juga kalau misalnya dikasih pencahayaan lampu juga akan lebih maksimal tapi beberapa petani di sana tidak menggunakan pencahayaan sudah bisa produksi karena di sana merupakan e, titik di mana jalur katulistiwa itu e, di apa e, di tengah lah dia gitu ya oke balik lagi ke ini tarang sebelumnya saya tidak di endorse ya ini saya kalau bermanfaat ya saya share walaupun saya tidak menunggu endorse ya karena kalau di endorse itu ya menurut saya ya bagus lah tapi sangat ini ya apa tendensius ya tapi kalau kesadaran seperti ini nih ya waduh ya oke okay lah yang saya penting manfaat yang penting bermanfaat nanti saya share oke okay. di lahan ini kita ini gomix ya gomix ini diproduksi oleh multi agro indojaya ya lah kemudian ini ini saya menggunakan pak perangsang bunganya ini atau jad pt nya ini saya terus kemudian ada satu lagi yaitu nba ya ini kalau yang satu ini produknya dari mas eko petani muda kalau yang satu ini dari uh, Indro Apriono ya channel YouTube-nya juga ada ini. Ini NBA ini uh, kependean dari nutrisi 
bunga, bunga ambiar, ambiar. <laughs> ini uh, saya gini dari keduanya ini saya ini mengambil cat PT nya yang dia lebih lengkap dibandingkan produk yang lain terus kalau yang ini saya mengambil makro dan mikronya jadi mau nggak mau buah naga itu mai apa dalam pembungaan untuk bunganya akan maksimal itu butuh kedua-duanya ini makanya saya mix dan hasilnya alhamdulillah bagi saya memuaskan oke saya bahas pertama NPA dulu lah ya oke untuk NBA ini ini memang untuk kalangan sendiri ya ini diproduksi apa e, jadi tidak ada label di sana untuk kalangan sendiri ini cukup apa ya produk cukup misterius ya bagi saya ya tapi hasilnya Alhamdulillah bagus e, tapi di produk ini saya mengambil makro dan mikronya karena tanaman itu menurut teorinya ya untuk apa berdasarkan teori likbik namanya itu membutuhkan uh, nutrisi makro mikro yang lengkap nah terutama yang sering lupa itu adalah unsur mikronya unsur mikro itu butuh sedikit tapi harus gitu ya kalau di teori likbik itu seperti uh, bejana yang dia berasal dari papan-papan kayu lah papan-papan kayu itu diibaratkan uh, nutrisi makro mikronya ya hara makro mikronya nah itu kalau nggak ada satu jadi airnya tidak bisa tersimpan nah sama seperti tanaman kalau hanya satu saja unsur mikro tidak terpenuhi walaupun dia butuhnya sedikit misalnya boron ya atau melebenum ya itu produksinya tidak akan bisa tercapai secara maksimal lah saya bisa mendapatkan makro dan mikronya terutama mikronya di produk ini ya tarang nah kemudian kita lanjut ke go mix ya mix saya uh, di sini dia juga ada unsur mikronya juga tapi lebih kuat ke zat PT ya perlu diketahui bahwasanya yang umum zat PT untuk pertumbuhan yang positif untuk tanaman itu ada auksin keberlin sama sitokinin ya di sini juga ada pertama auksin auksin ini untuk pertumbuhan vegetatif ya kebelin untuk pertumbuhan apa generatif atau pembungaan ya untuk e, dalam hal ini di buah naga luar musim ya kemudian sitokinin sitokinin ini e, menurut info atau yang telah saya baca sitokinin itu adalah penjebatan antara e, auksin dan kebelin makanya kalau misalnya kita pertingin pertumbuhan vegetatif itu auksin plus sitokinin. Kalau kita pengen pertumbuhan generatif, kiberlin plus sitokinin. Nah itu seperti itulah. Makanya ketiganya ini uh, sangat penting untuk tanaman karena dia harus ada. Kemudian ada lagi di sini kolkesin ya. Namanya juga agak ribet ini. Cuma anda bisa browsing lah sendiri. Nah, kolkesin itu untuk apa? Ya, di sana banyak penjelasan ya. Yang mungkin kalian akan bingung juga tapi inti dari kolkesin ini adalah digunakan untuk pembelahan sel dalam bidang pertanian kolkesin itu biasanya digunakan untuk pembentukan e, mutan atau mutasi gen biasanya digunakan untuk pengubahan sis apa e, komposisi kromosom di suatu tanaman yang itu nanti menyebabkan dia menjadi mutan atau e, mutasi tanaman yang menjadi e, mutasi lah di buah naga ini berfungsi untuk pembelahan sel yang nantinya akan membantu dalam proses e, pemecahan <coughs> dari sitomata yang mana sel dalam apa titik tumbuh ya maksud saya ya di duri ini ya di duri buah naga yang nanti akhirnya akan muncul entah itu nanti sulur atau bunga. Oke, kemudian lanjut pada florigen ya nanti bisa di zoom ya untuk apa e, PT nya forigen uh, ini uh, dia berfungsi untuk pembungaan lah kalau giberlin tadi adalah untuk pertumbuhan generatif pertumbuhan generatif itu macam-macam ya bisa apa uh, pertumbuhan buah pembesaran makanya digunakan untuk pembesaran lah itu juga masuk ke pertumbuhan generatif secara umum tapi kalau florigen ini khusus untuk pembungaan munculnya bunga yang itu sangat diharap harapkan petani buah naga biar menjadi emas bunga emas kalau pas musim luar musim seperti ini 
Oke, saya lanjut lagi ke flavonoid yang di produk ini juga lumayan tinggi apa eh, komposisinya. Flavonoid ini penting karena untuk menambah eh, kadar apa eh, ini klorofil ya jadi hijau daun ya pada buah naga. Karena apa? Musim seperti ini tidak ada hujan, panasnya sangat terik ya. Kalau pas kayak ini sangat terik sekali ya. Itu bisa menyebabkan sulur buah naga menjadi menguning sampai melonyoh, Jos. Nah, ini salah satu penye, apa e, bisa mencegah itu karena ketika e, kandungan klorofil pada sulur ini tinggi, nah itu tidak menyebabkan dia menjadi kuning berlebihan yang akhirnya menjadi melonyoh lah. Kalau kadar e, klorofilnya tinggi itu dipastikan fotosintesis akan lebih maksimal. Oke, kemudian yang terakhir ini triankotanol. Oke, triankotanol ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan pemaksimalan fotosintesis sehingga bekerja sama dengan polipoid tadi itu apa fotosintesisnya bisa lebih maksimal karena diingat mengapa buah naga bisa di luar musim dikatakan di luar musim itu karena kaitannya dengan matahari yang juga nanti akhirnya ada di fotosintesis kalau ada hormon-hormon ini tadi bisa di pastikan ini akan lebih maksimal, oke? Okay. lumayan agak uh, ribet ya, anunya apa uh, reviewnya ini karena produknya sangat lengkap ya, apa uh, keterangannya, oke? Okay. itu dari kami lagi sekali lagi kami tidak di endorse, kami hanya mau menyampaikan sesuatu yang menurut kami manfaat dengan harapan bisa bermanfaat juga bagi teman-teman uh, petani buah naga. Oke, salam satu duri.